हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल আফসানা লাইফস্টাইল ব্লগ থেকে আমি আফসানা আপনাদের সাথেই আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা নিশ্চয়ই অনেক 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 ভালো আছেন তো আজকে আমার ব্লগটা আমি দুপুরে লাঞ্চ আইটেম দিয়ে শুরু করছি আমি আজকে দুপুরে কি কি রান্না করলাম সেটাই আপনাদের শেয়ার করব রান্নার পাশাপাশিও কোথায় গেলাম কি করলাম সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এটা শনিবার দিন সকালবেলা নাস্তার শেষে আমি আমার কাজিন থাকে একই আমার একই বিল্ডিংয়ে আমি আগের ব্লগেও আপনাদের সাথে বলেছি আমার একই একই বিল্ডিংয়ে থাকে ও চা পাঁচতলায় থাকে তো ওর বাসায় আমি মামা মামির সাথে দেখা করতে যাব ওর বাসায় ওর আব্বা মা আমার মামা মামি আসছে আর কি তো এটা আমার সেজু মামা হয় তো সেজু মামার মেয়ে হচ্ছে অমি আমার কাজিন যেটা তো ওই মামা মামি ওদের বাসায় আসছে তো আমি ভাবলাম যে দেখা দেখা করে আসি তো দেখা করার জন্য আমি নাস্তা করে গেলাম দশটা সাড়ে দশটা বাজে এখন তো আমার বড় ছে ছোটো ছেলেকে নিয়ে আসলাম নাফিকে তো নাফি আসার পরে এখানে খেলাধুলা শুরু করেছে অমির মেয়ের খেলনা অমির মেয়ের নাম ফাতিহা ফাতিহার খেলনা দিয়ে শুরু করেছে খেলাধুলা তো বাচ্চারা খেলনা দেখলেই তো একটু খেলাধুলা করে এটা হচ্ছে বাচ্চাদের ন্যাচার মানে বাচ্চা সুলভ আচরণ এটাই হচ্ছে বাচ্চা তো এসে দেখলাম যে ওরা আমার ব্লগুলোই বসে বসে দেখছে ওদের টিভিটা বেশ বড় ওই এই টিভিতে ব্লগগুলো দেখলে দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো আমিও বসে বসে দেখলাম তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি তো আমরা আসার পরে ও আমাদেরকে হালকা নাস্তা দিয়েছে যেহেতু আমরা নাস্তা করেই গেছি বারবার নিষেধ করার পরও নাস্তাগুলো আসলে দিয়েছে শোনেনি কথা যাই হোক দিয়েছে খেতেই হবে তো বাসায় চলে আসলাম আমি এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে এসে রান্না চুলায় রান্না দিয়েছি আমি আজকে বেগুন আলু দিয়ে জলপাই দিয়ে টক রান্না করব বেগুন আলু জলপাই ইলিশ মাছ দিয়ে আমি বেগুনের একটা টক রান্না করব আর সাথে রান্না করব পেঁপে বুনা লাল শাক ভাজি এই আইটেমগুলি রান্না করব আর আমার ভাই ভাইয়ের বাসা থেকে ভাইয়ের বউ সনি ও পাঠিয়েছে কাঁঠাল বিচির ভর্তা ভর্তা তো ওর হাতে কাঁঠাল বিচির ভর্তাটা খুব ভালো লাগে টেস্ট হয় তো ওটাও পাঠিয়েছে তো আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে আসছে একটু ব্রাউনিশ হয়ে আসছে এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি কারণ মশলাটা এই গরম তেলের মধ্যে দিলে হয়তো পুড়ে যেতে পারে একটু হালকা পানি দিয়ে তারপর আমি হলুদ দিয়ে দিলাম প্রায় এক চামচের মতো এক চামচ মরিচ গুঁড়া লবণ দিয়ে একটু মশলাটা ভা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব তো অনেক কিছুক্ষণ কষানোর পর এটাতে আমি এখন মাছ দিয়ে দেব মাছটা দিয়ে ঢেকে দেব তো এটা আসলে ইলিশ মাছের পিস পিস দিয়ে রান্না করব না মাছ কাটা দিয়ে মাছের কাটা টাটা দিয়ে এগুলোই রান্না করব এগুলাতেই আসলে বেশি ভালো লাগে সলিড পিসের থেকে মাছের মাথা কাটা দিয়ে ভালো লাগে আমি এখন দিয়ে একটু ঢেকে দিয়েছি হয়ে গেছে মানে মাছটা একটু উল্টে উল্টিয়ে দেব তো মাছটা যেহেতু আমি ভাজব না তো একটু ভালো করে মশলাতে কষিয়ে নিয়ে মাছটা আমি উঠিয়ে নেব তো এখন পেঁপে পেঁপে সিদ্ধ বসাবো ভুনার জন্য প্রথমে এটা আমি সিদ্ধ করে নেব তো সিদ্ধ করার আগে চুলায় দেওয়ার আগে একটু হলুদ গুঁড়া লবণ একটু রসুন বাটা আধা চা চামচ রসুন বাটা আধা চা চামচ আদা বাটা দিয়ে তারপর আমি এটা চুলায় দিয়ে দেব চুলায় দিয়ে সিদ্ধ করে নেব তো মাছটা মনে হয় আমার হয়ে এসছে আমি এখন মাছটা উঠিয়ে নিচ্ছি তো এর মধ্যে একটা মাছ উঠাতে উঠাতে আপনাদের সাথে একটা কথা বলিনি এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন একটা লাইক অবশ্যই দেবেন আর আপনাদের নতুন কোনো আইডিয়া কিংবা অ্যাডভাইস যদি থাকে তাহলে কমেন্টস বক্সের মাধ্যমে সেটা আমাকে জানাতে পারেন তো মাছটা উঠিয়ে আমি আলু দিয়ে দিলাম একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য কারণ বেগুন আর আলু একসাথে দিলে বেগুনটা গলে যাবে আলুটা শক্ত হয়ে যাবে হালকা একটু সিদ্ধ করে নেব আমি আলুটা পাশের চুলায় আবার ইয়েটা পেঁপেটা বসিয়ে সেটা আমি একটু নেড়ে দিলাম নেড়ে ঢেকে দিলাম 
তো আলুটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এটাতে বেগুনটা দিয়ে দিব বেগুন দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব পাশের চুলায় পেঁপে সেদ্ধতে একটু কাঁচা মরিচ পালি দিয়ে দিলাম আমি এটাতে শুকনো মরিচ গুঁড়া অ্যাড করি নাই তাই কাঁচা মরিচটাই দিলাম কষানোটা মোটামুটি হয়ে গেছে আমি এখন এটাতে পানি দিয়ে দেব পানি দিয়ে ঢেকে দেব সিদ্ধর জন্য আর একটু সিদ্ধ হতে হবে তাই কিছু পানি দিয়ে এখন ঢেকে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দিলাম তো তরকারির মধ্যে কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটা আমার খুবই ভালো লাগে তাই আমি প্রতিটা তরকারিতেই কাঁচা মরিচটা দেওয়ার চেষ্টা করি কাঁচা মরিচের সাথে সাথে মাছগুলো আমি দিয়ে দেব মাছগুলো যেহেতু ভাজা না হালকা সিদ্ধ করা হয়েছে মশলাতে কষানোর সময় তো এখন যেহেতু আমি খুব বেশি পানি এটাতে দেইনি তাই মাছগুলিও একসাথে দিয়ে দিলাম তো মাছগুলো কাঁচামরিচ একসাথে দিয়ে কিছুক্ষণ পর একটু সিদ্ধ করে কিছুক্ষণ পর আবার জলপাইগুলিও দিয়ে দিলাম আমি এখন এখানে দুইটা জলপাই দিয়েছি জলপাইগুলো প্রচুর টক ছিল এই জন্য আমি দুইটা দুইটাই দিয়েছি তো দুইটা জলপাই আমি তিন পিস করে তিন ফালি করে কেটে নিয়েছি কেটে নিয়ে তারপর ওটাতে সিদ্ধ দিয়ে দিয়েছি কিছুক্ষণ সিদ্ধ হবে এই তো পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ করে নেব তো আমি এখন পাশের চুলায় যে পেঁপে এটা সিদ্ধ হয়ে আসছে সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এটা একটু ভুনে নেব তো তেল দিয়ে কিছু কালো জিরা দিয়ে দিলাম কালো জিরা পেঁয়াজ তার কিছু রসুন কুচি দিয়ে একটু ব্রাউন করে ভেজে নেব ভেজে এটাতে আমি সেদ্ধ করা পেঁপেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এ তরকারিটা খেতে কিন্তু অনেক মজা বিশেষ করে রুটি দিয়ে খুবই খুবই টেস্টি হয় আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন নিরাশ হবেন না আশা করি আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে কিন্তু কালো জিরাটা দিতে ভুলবেন না কালো জিরাটা দিলে বেশি মজা হয় এক্সট্রা মজা হয় কালো জিরাটায় কিছু ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা দিয়ে আমি এটা এখন নামিয়ে নেব ধনে পাতা কাঁচামরিচ কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ দেব দিয়ে একটু কিছুক্ষণ নেড়েছেন আমি এটা নামিয়ে নেব তো আমার ছে বড় ছেলের সিটি পরীক্ষা তো এই জন্য আমি একটু ব্যস্ত এখন তাই নিয়মিত ব্লগুলো যাচ্ছে না তো তিন চার দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে হয়ে গেলে আমি আবার নিয়মিত ব্লগে অ্যাটেন্ড করব। নিয়মিত ব্লগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমার যারা ভিউয়ার্স যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন ভিডিওগুলি যদি ভালো লাগে তো এই তরকারিটা আমার হয়ে গেছে টক টক বেগুনের তরকারি তো এই এখন ধনে পাতা কাঁচামরিচ দিয়ে আমি এটা দু তিন মিনিট রেখে নামিয়ে ফেলবো চুলায় তো পাশাপাশি আমার পেঁপে তরকারিটাও হয়ে গেছে পেঁপে তরকারিটা আপনাদের একটু দেখিয়ে নিচ্ছি দেখেন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু সেরকম লাগে আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আর এখন আমি এই প্রেনে 
তেল দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ রসুন দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে আর লাল শাকটা ভেজে নেব এটাতে আমরা যারা গৃহিণী বাসায় থেকে ঘর সংসার বাচ্চা এগুলি সামলাচ্ছি তো তারা তাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময়ে রান্না ঘরে কাটে তো রান্না বাচ্চাদের খাবার দাবার বাচ্চাদের টেক কেয়ার পুরো সংসারটা টেক কেয়ারই আসলে একজন গৃহিণীর হাতি থাকে তো সেই আঙ্গিকে সারা দিন রান্নাঘরে যেহেতু না থাকা লাগে তো রান্নাগুলি আমি খুব সহজেই করার চেষ্টা করি এবং আপনাদের সাথে সহজভাবে শেয়ার করি এটাতে খুব অনেকটা মানে খুব ঝামেলার মধ্যে আমি যাই না খুব যেহেতু আমার ছোট দুইটা বা বেবি আছে তো ওদের ওদের স্কুল পড়ালেখা খাওয়া দাওয়া গোসল সবই আমাকেই টেক কেয়ার করতে হয় একা একা যখন নাম্মা আসে তখন হয়তো আম্মা হেল্প করে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় আমাকে একাই করতে হয় সারা দিন কিন্তু ইশফির বাবা যখন সন্ধ্যায় বাসায় আসে তখন ও আমার সাথে অনেক কাজ শেয়ার করে বাচ্চাদের দেখাশোনা করা রান্না বা রান্না সন্ধ্যার পরে যদি কোনো রান্না টান্না থাকে হয়তো বাচ্চাদেরও দেখে রাখে আমি সেই রান্নাগুলো সেরে নেই করে ম্যাক্সিমাম হেল্পই ও করে সন্ধ্যার পরে আসলে নিজেকে একটু রিল্যাক্স মনে হয় আমার কারণ আমার একজন আমার হেল্প করার একজন মানুষ আছে আমি জানি ও করবে আমি একটু তখন এই ব্লগিংয়ের কাজটা তখন করে নিতে পারি ব্লগিং ছাড়াও নিজস্ব যদি কোনো কাজ থাকে তখন আমি এটা করি আমি এই ক্ষেত্রে বলবো যে আমি আমার লাইফ পার্টনার হিসাবে খুব ভালো একজন মানুষ পেয়েছি কারণ সে আমাকে অনেকটাই হেল্প করে সেটা আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করার মতো না আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন যে হেল্প করে তাই ভালো কিন্তু আসলে তাই না যা মন মানসিকতা ভালো থাকলেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে হেল্প করতে পারে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এই জন্য আমি আল্লাহর দরবারে অনেক শুক্রিয়া আদায় করি প্রতি মুহূর্তে চলতে ফিরতে আমি আল্লাহর দরবারে আমার যাই আছে আমি তা নিয়েই অনেক খুশি শুক্রিয়া আদায় করতে করি তো এই ভর্তাটা হচ্ছে সনি পাঠিয়ে তো এই ভর্তাটা সহ আমি সব খাবার টেবিলে সার্ভ করে দিয়েছি এখন দুপুরে সবাই খাবে বাচ্চারা অলরেডি গোসল সেরে নিয়েছে এই ফাঁকে তো এটা হচ্ছে বিকেলে খাওয়া দাওয়া দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বাচ্চারা বিকেলে ঘুমিয়েছিল তো ইশফি ঘুম থেকে উঠে গেছে তো নাফি ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ বসে ঘুমায় কিছুক্ষণ শুয়ে আবার ঘুমায় মানে এরকম করে উঠতে ওর অনেকটা সময় লেগে যায় তো উঠেছে একটু শুয়েছে আবার আবার উঠে বসে কিছুক্ষণ বসে বসেই ঘুমাবে তো সেটা ভাবলাম আমি আমার ভিউয়ার্সদের সাথে শেয়ার করি আমার এটা দেখতে খুব কিউট লাগে দেখবেন এখন বসে বসে ঘুমাবে কতক্ষণ তো আপনারা নাফির ঘুম ভাঙা দেখতে থাকেন তো এই এই মধ্যে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ